தமிழால் இணைந்த தமிழ் இதயங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் நான் உங்கள் கேட்டியார் இந்த வீடியோல எதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து மொபைல் வாங்கி ஒரு சில மாதங்கள் தான் ஆச்சு என்னுடைய மொபைலுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் ஸ்பீடு வந்து ரொம்பவே ஸ்லோ ஆயிருச்சு நான் வந்து ஃபோர் ஜிபி ரேம் உள்ள மொபைல் வச்சிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் உள்ள மொபைல் வச்சிருக்கிறேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நான் காஸ்ட்லியான மொபைல் வச்சிருக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாம் இருந்தும் என்னுடைய மொபைல் வந்து ஸ்லோ ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் இந்த மொபைல் வந்து ப்ராப்ளமா நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க கண்டிப்பா மொபைல்ல எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிடையாது நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சில தவறுகள்னால தான் இந்த மொபைலுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் ஸ்பீடு வந்து கம்மி ஆகுது ஸோ அந்த தவறுகள் என்ன அதை எப்படி சரி செய்து நம்மளுடைய மொபைலை மீண்டும் ஸ்பீட் ஆகுறதுங்கிற பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதுவரை நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள அடி போலாம் நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய மொபைலுடைய ஸ்பீடு மட்டும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்லோ ஆகிறதுக்கு நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய மொபைலுடைய பிராண்ட் வந்து எந்த ஒரு காரணமும் கிடையாது ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் வந்து மிக முக்கியம் ஸோ இந்த ஸ்டோரேஜ்னால தான் மேக்சிமம் மொபைல் வந்து ஸ்லோ ஆகுது ஸோ அந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து எப்படி நிறையதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் இல்லை இன்டர்நெட்லேயே இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு ஆப்பை பார்க்குறோம் உடனே வந்து அதில் இம்ப்ரெஸ் ஆகி அந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் ஒரு வாட்டி இரண்டு வாட்டி மட்டுமே நம்ம வந்து அந்த ஆப்பை பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பயன்படுத்துறது கிடையாது ஆனாலும் அந்த ஆப் வந்து நம்மளுடைய மொபைலில் இருக்குது ஸோ இதனால் நம்மளுடைய ஸ்டோரேஜ் வந்து கண்டிப்பாக பாதிக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மொபைல்ல தேவையில்லாம இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்பையுமே வந்து டெலிட் பண்ணணும் ஸோ தேவையில்லாத ஆப்பை வந்து டெலிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன உடனே எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்பை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படியே டெலிட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் வந்து டெலிட் ஆகாது ஸோ அந்த ஆப் சம்மந்தமான டேட்டா வந்து ஸ்டோரேஜில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி எப்போவுமே வந்து டெலிட் பண்ணாதீங்க இந்த ஆப் மட்டும் கிடையாது எந்த ஆப்பையுமே வந்து இந்த மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணாதீங்க எப்படி பண்ணணுங்கிறத நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மாதிரி உங்களுடைய மொபைலில் முதலாவதாக நீங்கள் செட்டிங்ஸுக்கு உள்ளாடி வந்து போய்க்கோங்க ஸோ செட்டிங்ஸுக்குள்ளாடி வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கீழே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆப்ஸுங்கிற ஒரு செட்டிங்ஸை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து எல்லா மொபைல்லையும் ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செட்டிங்ஸுக்குள்ளாடி ஆப்புங்கிற செட்டிங்ஸ் எல்லா ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்லையுமே இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஸுக்குள்ளாடி வந்து போய்க்கோங்க ஸோ போனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த ஆப்பை வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணுமோ அந்த ஆப்பை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டோரேஜுங்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப் வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பதினாறு எம்பி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இந்த ஆப்புடைய டோட்டல் ஸ்டோரேஜ் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு எம்பி வந்து இருக்குது ஸோ இப்படி தான் ஒவ்வொரு ஆப்பும் வந்து நிறைய நிறைய ஸ்பேஸை வந்து அதை ஆக்குப்பை பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ நம்ம தான் டெலிட் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக டெலிட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளியர் டேட்டாங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்படி இந்த ஸ்டோரேஜை வந்து கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி வாங்க பின்னாடி வந்துட்டு இந்த ஆப்பை வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆப்புமே வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுடைய ஸ்டோரேஜும் வந்து கிளியர் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஆப்புடைய ஸ்டோரேஜ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் உங்களுடைய ஆப் மட்டும்தான் அன்இன்ஸ்டால் ஆகும் அடுத்ததாக உங்களுடைய ஸ்டோரேஜை வந்து பாதிக்கக்கூடிய அதாவது வந்து உங்களுடைய மொபைலுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மற்றும் ஸ்பீடை வந்து குறைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ஸோ ஏன்டா இவன் வந்து வாட்ஸ்அப்பை சொல்கிறான் வாட்ஸ்அப் வந்து நம்ம தினமும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆப் ஸோ இதில் எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜை வந்து கம்மி பண்ண முடியும் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி உங்களுடைய கேள்வி இருக்கலாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து வீடியோ வந்து பார்க்கிறோம் தேவையில்லாத வீடியோக்கள் எல்லாமே வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வரக்கூடிய எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்கிறோம் பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோக்களை வந்து டெலிட் பண்றது கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் அஞ்சு எம்பி ஏழு எம்பி பத்து எம்பி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா கூட உங்களுடைய கேலரியில போய் பாருங்க ஒரு நூறு வீடியோ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அது
அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மொபைல் டேட்டா பயன்படுத்தும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த மீடியாக்கள் எல்லாமே வந்து டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து வென் கனெக்டட் ஆன் ஒய்ஃபையை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிக் மார்க்கை எல்லாமே வந்து எடுத்து விட்ருங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து இந்த டிக் மார்க் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒய்ஃபையை இப்போ அது கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன மீடியா வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை மீடியா வந்து டவுன்லோட் ஆகி உங்களுடைய ஸ்டோரேஜை வந்து காலி பண்ணிடும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய கிராஃபிக்ஸை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைலுடைய ஸ்பீடு மற்றும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகரிக்கும் இதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீட் மற்றும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகரிச்சே தீரும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிற பார்க்கலாம் அதுக்காக நீங்கள் முதலாவது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைலில் வந்து நீங்கள் செட்டிங்ஸ் குள்ளாடி போய்க்கோங்க ஸோ இதுக்காக நீங்கள் முதலாவது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய டெவலப்பர் ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னேபிள் பண்ணணும் ஸோ இது எப்படி என்னேபிள் பண்ணணுங்கிறது நான் இதில் காமிக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு மொபைலுக்கும் ஒவ்வொரு மாடல் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் அதை வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி உங்களுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய டெவலப்பர் ஆப்ஷனை வந்து என்னேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து முதலாவதா எபோட் ஃபோனுக்குள்ளாடி போய்க்கோங்க எபோட் ஃபோனுக்குள்ளாடி போனதுக்கு அப்புறம் புல்ட் நம்பருங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மேக்சிமம் ஃபோன்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு சில ஃபோனில் வந்து மாறி இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய மொபைல் மாடல் நம்பரை கொடுத்து கூகுளில் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புல்ட் நம்பருங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பாருங்கள் அதிலே காமிக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் யூ ஆர் நவ் எ டெவலப்பருங்கிற ஒரு ஆப்ஷனையும் அது வந்து காமிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பின்னாடி வாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைலில் வந்து டெவலப்பர் ஆப்ஷனுங்கிற ஒரு செட்டிங்கை வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ அது வந்து என்னேபிள் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் பில்ட் நம்பரில் போய் சில மொபைலில் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சில மொபைலில் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஒரு வாட்டி நீங்கள் வந்து டெவலப்பர் ஆப்ஷனை வந்து என்னேபிள் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷனுக்குள்ளாடி வந்து போய்க்கோங்க ஸோ இதில் போய்ட்டு விண்டோ அனிமேட்டர் ஸ்கெயிலுங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை உங்களால் பார்க்க முடியும் இது நிறைய மொபைல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷனுங்கிற ஒரு செட்டிங் ஆகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி போய்க்கோங்க போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் ஆஃப்ங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் டிரான்சாக்ஷன் அனிமேஷன் ஸ்கெயிலுங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் அனிமேஷனை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அனிமேட்டர் டியூரேஷன் ஸ்கெயிலுங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ அதையும் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அதுலேயும் போயிட்டு வந்து அனிமேஷனை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மொபைலில் வந்து வெறும் அனிமேஷனுங்கிற மட்டுமே நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ அனிமேஷனுங்கிற செட்டிங்ஸ் குள்ளாடி போனதுக்கு அப்புறம் அந்த அனிமேஷனை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக உங்களுடைய மொபைலுடைய ஸ்பீட் மற்றும் பர்ஃபார்மன்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ண உடனே வந்து செட்டிங்ஸ் குள்ளாடி போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்பிளே கிளிக் பண்ணால் உடனுடன் எல்லா செட்டிங்ஸ் குள்ளாடியும் போகுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய மொபைலுடைய ஸ்பீடு வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இந்த செட்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ண உடனே அதாவது வந்து அனிமேஷனை வந்து ஆஃப் பண்ணால் உடனே உங்களுடைய மொபைலுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக் ஆப் வந்து பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு மட்டும் ஸோ மற்றவங்க வந்து இந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் டிக்டாக் ஆப் வந்து பயன்படுத்துகிறவங்க கண்டிப்பாக இதை வந்து செய்தே ஆகணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக் ஆப் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துகிறதுனால உங்களுடைய மொபைலுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் ஸ்பீடு வந்து ரொம்பவுமே வந்து லோ ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறது மாதிரி கிடையாது டிக்டாக்கில் டிக்டாக்கில் ஒவ்வொரு வீடியோவும் வந்து டவுன்லோட் ஆகி தான் உங்களுக்கு வந்து வியூ ஆகும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு எங்கே டவுன்லோட் ஆகிருக்குங்கிறது வந்து தெரியாது ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்காக முதலாவதாக நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸ் குள்ளாடி போய்க்கோங்க செட்டிங்ஸ் குள்ளாடி போனதுக்கு அப்புறம் ஆப்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது
அனிமேஷன்ஸ வந்து காமிக்கும் அவ்வளவுதான் இது வந்து உங்களுடைய மொபைல் பெர்ஃபார்மன்ஸ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாது ஸ்பீடையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாது அதை ரெண்டையுமே வந்து டவுன் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆப்புகளை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இது என்னுடைய ரெக்கமெண்டாகவே நீங்கள் வந்து ஏற்றுக்கலாம் இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆப்னால உங்களுடைய மொபைல் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்பீட் ஆகாது ஸோ நான் சொன்ன இவ்வளோ விஷயங்களையும் வந்து நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய மொபைல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் ஸ்பீடு வந்து அதிகரிக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது ஸோ இதை செய்து பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்டில் தெரிவிங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலையும் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்